ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களோட வருமானம் அதிகரிக்கும் போது உங்களோட முதலீடுகளையும் நீங்க அதிகப்படுத்தணும் இந்த ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபினா என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சினாரியோ அசீம் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட வருமானம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு தடவை இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபார் சம் ரீசன் ஏதர் கேரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இல்லை சேலரி இன்க்ரீஸ் இல்லை போனஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால உங்க வருமானம் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு ஒரு தடவை இன்க்ரீஸ் ஆகுனா அந்த சமயத்தில் நீங்க உங்க முதலீடுகளையும் அதிகப்படுத்தணும் இதன் மூலமா உங்களோட ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணலாம் அது எப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் வெல்கம் டு ஹாலிஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டாட் என் ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபிங்கிறது ட்ரெடிஷ்னல் எஸ்ஐபி மாதிரியே தான் அதோட ஒரு அட்வான்ஸ்டு வேர்ஷன் அவ்வளோதான் நீங்கள் நார்மல் எஸ்ஐபியில் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட்டை ஒரு ஃபிக்ஸ்டு இன்டர்வல் பீரியடில் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வருவீங்க ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபியில் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு ஒரு தடவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க இந்த ஃபீச்சர் யாருக்கெல்லாம் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சேல்ரி இன்க்ரிமெண்ட் எதிர்நோக்கி இருக்கிறவங்க யங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு இது கண்டிப்பாக சூட்டபுளாக இருக்கும் எப்போல்லாம் உங்கள் சேல்ரி இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போல்லாம் உங்கள் முதலீடுகளை நீங்கள் அதிக படுத்தலாம் இதன் மூலமா உங்க பினான்சியல் பியூச்சரை செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் சரி இந்த ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செட்டப் எப்படி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் எஸ்ஐபியில் இனிஷியலாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் செட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்போ நம்ம ஒரு சினாரியோ எடுத்துக்கலாம் ராஜுங்கிறவருக்கு முப்பது வயதாகுது அவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவர் இன்னும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கழித்து ரிட்டையர் ஆகிறாரு ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் கார்பஸ்க்காக இப்போ மந்த்லி எஸ்ஐபி டென் தௌசண்ட்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் பீரியாடிக் இன்க்ரிமெண்ட் இந்த ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபியோட கீ ஃபீச்சரே நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்டை ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு ஒரு தடவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இங்க அவர் ஆனுவல் ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபியா டென் பர்சன்ட் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒவ்வொரு ஆண்டும் போன ஆண்டை விட இந்த ஆண்டோட முதலீட்டு மதிப்பு பத்து பர்சன்ட் அதிகரிச்சிருக்கும் அடுத்த ஆட்டோமேட்டட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் நீங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்கன்னு முடிவு பண்ணிட்டு அதாவது ஸ்டார்டிங் அமௌண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரிமெண்ட் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் தேர்வு செஞ்சிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆயிடும் நீங்க ஏதாவது போய் மேனுவலாக அப்டேட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் தேவையில்லை பினான்சியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஜென்ரலாகவே இந்த ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபியை தான் எல்லாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இதில் தான் உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் வெல்த் கிரியேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக இயர் பை இயர் பிரேக் டவுனை தெளிவாக பார்க்கலாம் ராஜோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியில் அவரோட முதலீடு எப்படி வருடா வருடம் அதிகரிக்குதுன்னு பார்ப்போம் முதல் ஆண்டு ராஜ் மாதா மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் முதலீடு பண்ணியிருப்பார் முதல் ஆண்டோட மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இரண்டாம் ஆண்டு பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ்க்கு அப்புறம் அவரோட மாத தவணை பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் மொத்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரமாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆண்டாக அதிகரித்து ஐந்தாம் ஆண்டில் அவரோட எஸ்ஐபி அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டோட்டல் ஆனுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி டூ இப்போது இதே மாதிரி இந்த பேட்டர்ன் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் உங்கள் மைண்டில் இப்போ ஒரு கொஷின் வரும் நான் ஏற்கனவே எஸ்ஐபி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த எஸ்ஐபியை ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபியாக மாற்றலாமா அப்படின்னு கேட்பீங்க கண்டிப்பாக மாற்றலாம் எல்லா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனி மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இந்த ரெகுலர் எஸ்ஐபியை ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபியாக மாற்றுற ஃபீச்சர் இருக்குது உங்களோட எஸ்ஐபி டீட்டெயில்ஸில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணாலே போதும் அது எப்படின்னு அடுத்து இப்போ பார்க்கலாம் ஹவு டு கன்வெர்ட் அ ரெகுலர் எஸ்ஐபி டு அ ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி முதல்ல நீங்கள் உங்கள் ஃபண்ட் ஹவுஸ் அல்லது பிளாட்ஃபார்ம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனியோ இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரையோ நீங்கள் அணுகணும் அடுத்த அப்டேட் எஸ்ஐபி டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட எஸ்ஐபி டீட்டெயில்ஸில் ஸ்டெப் அப் ஃபீச்சரை எனேபிள் பண்ணோம் அப்போது நீங்கள் எவ்வளவு இன்க்ரிமெண்ட் பர்சன்டேஜ் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்க்ரிமெண்ட் எப்படி ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட்டாக என்னங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அவங்க சிஸ்டமில் அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்பாங்க நீங்க ஓகே சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் அந்த ஷெடியூல் பிரகாரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்ப சில கால்குலேஷன் பார்க்கலாம் எஸ்டிமேட்டிங் த ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி நீங்க ஒரு பினான
நார்மல் எஸ்ஐபிலேயே எனக்கு வந்து நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது நான் ஏன் ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி பண்ணணும்னு அதுக்கான காரணங்களை பார்க்கலாம் அலைன்ஸ் வித் இன்கம் குரோத் உங்களோட வருமானம் அதிகரிக்கும் போது உங்களோட முதலீடுகளை அதிகரிக்கிறீங்க அடுத்து ஹார்னஸ் த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி பண்ணுறது மூலமாக காம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் இன்னமுமே பெட்டராக ஒர்க் ஆகி லாங் டேர்மில் உங்களோட வெல்த் கிரியேஷனை பாஸ் ப்ராசஸை வந்து அது இன்னமுமே ஃபாஸ்ட்ராகும் அடுத்து இன்ஃப்ளேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி பண்ணுறது மூலமாக அதிகரித்து வரும் விளைவாக ஈடுகற்ற அளவுக்கு உங்களால் ஒரு சைசபிள் கார்பஸ் அக்யூமுலேட் பண்ண முடியும் அடுத்து டிசிப்ளின்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரோச் உங்களோட எஸ்ஐபி அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுனால இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிப்ளினை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது இந்த ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபிங்கிறது நிறைய முதலீட்டாளர்களுக்கு வெல்த் அக்யூமுலேஷனுக்கு ரொம்பவே உதவி புரிஞ்சிருக்கு இந்த ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி உங்களுக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் மற்றும் எமோஷனல் செக்யூரிட்டியை அளிக்கும் இதன் மூலமாக உங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஃபியூச்சரை நீங்கள் செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைனல் தாட்ஸ் ஆன் ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாத்வேன்னு கூட சொல்லலாம் உங் எந்த வகையான கோலாக இருந்தாலும் சரி இதை ரிட்டையர்மெண்ட் கோலை இல்லை சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன் கோலை இது எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டெப் அப் எஸ்ஐபி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாத்வே அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஸ்ஐபியை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதை கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் மூலமாக உங்களோட முதலீடுகளும் தொடர்ந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த சினாரியோவில் இருந்த மாதிரி உங்களாலேயும் ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் கார்பஸை ஓவர் அ பீரியட் பில்ட் பண்ண முடியும் இங்கிலீஷில் ஒரு சேயிங் இருக்குது த பெஸ்ட் டைம் டு பிளான்ட் அ ட்ரீ வாஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் the second best time is now adanal evlo sikram mudiyumo avlo sikram ungaloda step up sip e start pannunga ungaloda mudaliidugala ninga adutha kattathukku eduthittu sellanona appo ninga step up sip e da naadano adan moolama unga varumana adhigarikkum bodu endha alavu sandosha padringalo adhe mari unga mudaliidugalu andha alavukku valandukitte varum indha topic pathina detailed blog post enga website la irukku link description la koduthirukom இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு முதலீடுகள் பற்றி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலோ அல்லது எங்களோட சர்டிஃபைட் ஃபினான்ஷியல் பிளானர் மூலமாக உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்சனலைஸ்டு ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருந்தாலோ இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கிற தேர்ட்டி மினிட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்பாயின்மெண்ட் லிங்க்கை பயன்படுத்தி உங்களோட அப்பாயின்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்